ഹീബ്രോ ഈ ഫ്ലൈറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇത്ര സംശയം ഡൽഹിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് പോരുന്ന മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ബാൻവർജി വിളിച്ച് കൺഫേം ചെയ്താ എന്റെ ടെൻഷൻ അതല്ല ബോംബെയിൽ ജിംനാസ്റ്റിക് നാഷണൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടക്കുന്ന സമയമാണ് ഹീബ്രോയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ ഒത്തിരി പിടിച്ചതാ പോരെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഹാൾട്ടും അവർ എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ഒന്ന് തല കാണിച്ച് വിട്ടേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രസ് ചെയ്താലോ നമ്മുടെ ചാർട്ടിൽ ആ കൊഴിയില്ലേ സംഭവാമി യുഗ യുഗ നടക്കേണ്ടത് നടക്കേണ്ട സമയത്ത് നടക്കുമെന്നാണ് ഗീത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിക്കണോ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ ബോംബെ പോയി കീബ്രോയും തൂക്കിയെടുത്ത് നെസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇങ്ങനത്താം താനൊന്ന് വാതുറക്കാൻ നിന്നേ ഞാനേ ആരോഗ്യവും സ്പോർട്സും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രി ശക്തിധരൻ പള്ളിയുടെ പി ആണ് മകന്റെ പി അല്ല ഫോളോ മീ is the president of our Kerala State Hello. Badminton Federation. Hello. And this is Mr. Dinesh, son of our sports and health minister, Mr. Shakti Dharan Pillar. Hello. Hello. <laughs> and Mr. Prasannan, <laughs> PA to the minister. Hello. 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 Was your journey quite comfortable, Mr. Kibro? From New York to Bangkok, fine. At Bangkok, I had to change the aircraft due to some mechanical trouble, which they discovered only while landing. Oh, Bhagyam. Don't you think you're going to get out of here? What? That's nothing. I was just saying that it was our good luck that nothing worse happened. Oh, uh, yeah, yeah. What did you say, Kibro? I'm going to get out of here. I'm going to get out of here. Hey, Guru, I'm going to get out of here. No, I'm going to get out of here. 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 Sangadi, I'm going to get out of here. Please. I'm going to get out of here. അവനെങ്ങനെ കൊച്ചാക്കി കാണാ നമ്മൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം വാഷിങ്ടണിലെ ഹെവി വെയിറ്റ് ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻ ഉത്തുമ്പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ നട്ടും പോയിട്ട് ഇറങ്ങലേ ആ പിന്നെ നാളെ നമുക്ക് ഉസ്താന സ്വീകരിക്കാൻ സെന്റ് ജല്ലൂർ ഒന്ന് പോണം ആരും ചെല്ലണ്ടെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞേ ജിമ്മിച്ചായ സമയത്ത് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ആദ്യ മത്സരം ഞാൻ ഈ കീബ്രോയും തമ്മില ഇല്ലെങ്കിൽ മത്സരം നടക്കൂല അവൻ ജയിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കും വേടിക്കേണ്ട മോനെ നീ തന്നെ ജയിക്കും നീ ധൈര്യമായിട്ടിരി മനസ്സിനൊരു കരുത്ത് വേണം അല്ലേ But what we want is a bloody Jimmy after the match. A bloody battered Jimmy to death. Jimmy Chiriyan. He's a man who's got a gun. He's 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 got a gun. പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കോലി കളിച്ച് നിറഞ്ഞാ പോരാ മലയാളം പഠിക്കണം വളരെ റിസ്കി ലാംഗ്വേജ് ആണ് മലയാളം ഫോളോ മീ കീബ്രോയെ പറ്റി തനിക്ക് എന്താ അറിയോടോ പ്രസന്ന കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷമായി ബോക്സിംഗ് റിംഗിലെ മുടിചൂടാ മന്നനായിരുന്ന ചാൾസ് ഫോർമാനെ പുല്ല് പോലെ തൂക്കിയെറിഞ്ഞവനാണ് ഈ കീബ്രോ ഇപ്പോൾ ഈ നയന്റി ഫൈവിൽ ജിമ്മി ചെറിയാന്റെ ചാപ്റ്റർ ക്ലോസ് അഞ്ചാറ് കൊല്ലം ജയിലിൽ കിടന്ന് കണ്ട ഗോതമ്പിന്റെ ഉണ്ടയൊക്കെ തിന്നിട്ടാ ജിമ്മി വരുന്നത് തന്നോടല്ലേ പറഞ്ഞത് ഡോൺ ടോക്ക് എവിടെ ചെന്നാലും എന്നോട് മാത്രം ഡോൺ ടോക്ക് ഡോൺ ടോക്ക് വിവരക്കേട് പറയുന്നത് ഞാനല്ല നിത്യാർച്ചിരാ
മാന്യ മഹാജനങ്ങളെ ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്ന ബോക്സിംഗ് മത്സരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായി സ്പോർട്സ് ഓപ്പോടി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ പ്രിയങ്കരനായ ആരോഗ്യമന്ത്രി ശ്രീമാൻ ശക്തിയരൻ പിള്ള ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും സമയം കുറച്ച് വൈകിയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി സർവശ്രീ ശക്തിധരൻ പിള്ളയെ ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്ന ബോക്സിംഗ് മത്സരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ നാട്ടുകാര് ആദ്യമായാണ് ഞാൻ ഒരു ബോക്സിംഗ് മത്സരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് അസംബ്ലി നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ചാടിപ്പോകുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ഒരു ബോക്സിംഗ് മത്സരം നടത്തുമ്പോൾ സ്പോർട്സ് മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തോ ഒന്ന് സ്പോർട്സ് എന്തോ ഒന്ന് ആരോഗ്യം ഓ ടൈം ഈസ് ഓവർ എനിക്ക് ഉടനെ എന്നെ ഡൽഹിക്ക് പോകണം ഞാൻ ഇനി അധികം കേട്ടുന്നില്ല ഫ്ലൈറ്റ് റെഡിയാണോ റെഡിയാണ് സാർ എന്താണോ അത് ഗ്ലൗസ് ഗ്ലൗസോ ബ്ലൗസോ എന്തൊരു കുന്തോ ഇല്ലാട്ടും കൊണ്ടുപോകണ്ട ആ ബോക്സിംഗ് മത്സരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ആവുമ്പോൾ ോട് കൂടി തുടങ്ങുന്നതാണല്ലോ അതിന്റെ ഭംഗി ഞാൻ ഈ ബോക്സിംഗ് മത്സരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊള്ളുന്നു
സാധനം നമ്മള് ബാബുരാജനെ കാപ്പിരി മതി നിക്കണാ നിക്ക്
ഓപ്ഷൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് ഒരു അടിപിടി കേസിൽ അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കേസിന്റെ ഡയമെൻഷൻ തന്നെ മാറിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അയാളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പാസ്പോർട്ട് തന്നെ വ്യാജമാണ് സിംഗപ്പൂരിൽ ഉണ്ടാക്കിയ അമേരിക്കൻ പാസ്പോർട്ടാണത് കൂടുതൽ വെരിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടി അത് ഡൽഹിക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് സാക്ഷാൽ കീബ്രോ ഇയാളല്ലെന്നാണോ സാർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ബലപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട് ജമേക്കായിലും ലിസ്ബണിലും ലോക ഹെവി വെയ്റ്റ് ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യനായ ഒരാൾക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ ബോക്സിംഗ് ഫെഡറേഷന്റെയും ബോക്സിംഗ് കൗൺസിലിന്റെയും അംഗീകാരമില്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്ന് മത്സരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തൊക്കെ ദുരൂഹതകളുണ്ട് സാർ യു മീൻ എക്സ്പിയോണേജ് ഓർ സ്മഗ്ലിംഗ് എന്റെ അസംഷൻ ഇയാൾ സിംഗപ്പൂരിലെ ഒരു സ്ട്രോങ് അണ്ടർവേൾഡ് ലിങ്ക് ആയിരുന്നു ഹി വാസ് എ സ്മോൾ ടൈം ബോക്സർ ആൻഡ് ഹി റിസംബിൾസ് കീബ്രോ ഡാനിയൽ വ്യാജ പാസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വരെ നേടി അയാൾ പല സ്ഥലത്തും പല കളികളും കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ ഹാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ ഇയാളുടെ പേരിൽ നിരവധി ഫാക്സ് മെസ്സേജുകൾ വരുന്നത് എയർപോർട്ട് ഉണ്ട് സാർ ദൻ ഗെറ്റ് ഹിസ് റൂം ടാപ്പ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആൻഡ് കളക്ട് ആൾ ഫോൺ കോൾസ് ആൻഡ് ഫാക്സ് മെസ്സേജസ് കമ്മിറ്റി ത്രൂ സാർ ഇപ്പോൾ തന്നെ പുറത്തു നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രഷറുണ്ട് പാസ്പോർട്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് വരെ അയാൾക്ക് ജാമ്യം കിട്ടാൻ തടസ്സമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ദൻ ഫ്രെയിം എനി അതർ ചാർജസ് നോൺ വെയിലബിൾ പോലീസ് കീബ്രോയെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഴിയെണ്ണേണ്ടി വരും അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ കീബ്ര ഒന്നും തുറന്നു പറയില്ല തൊണ്ണൂറിൽ സിംഗപ്പൂർ പോലീസ് പഠിച്ച പണി പതിനെട്ട് നോക്കിയതാ എന്നിട്ടും ഒരു തെളിവും കൊടുക്കാതെ പുല്ല് പോലെയല്ലേ അവൻ കോടതിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നത് പിന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ പോലീസ് കീബ്രോ സ്റ്റേറ്റ് ഗസ്റ്റാ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഡി ജി പി ആള് ചൂടനാ സ്റ്റേറ്റ് ആണോ ഔട്ട്സൈഡർ ആണോ എന്നൊന്നും അയാൾ നോക്കുകയില്ല കേസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കീബ്രോ എങ്ങനെങ്കിലും പുറത്തുകൊണ്ടിടണം നിന്റെ അച്ഛന്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ലേ ആ ഡി ഐ ജി മാധവൻ നായർ കീബ്രോ പോപ്പുലർ ആയതിനാൽ അയാളെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വരണമെങ്കിൽ ഹോം മിനിസ്റ്റർ തന്നെ പിടിക്കേണ്ടി വരും ഇവന്റെ അച്ഛൻ വിചാരിച്ച് നടക്കാത്ത വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന കിരീടം വയ്ക്കാത്ത ചക്രവർത്തിയല്ലേ സാക്ഷാൽ രാജഗോപാലൻ തമ്പി നമുക്ക് പുള്ളി ഒന്ന് മണിയടിച്ച് നോക്കിയാലോ എല്ലാരും കൂടെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം അച്ഛൻ അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ എന്ത് സംഭവം കീബ്രോട് കാര്യമാണ് എങ്ങനെങ്കിലും അയാളെ പുറത്തു കൊണ്ടിടണം അച്ഛൻ ഡി ജി പിയെ വിളിച്ചു ഒന്ന് സംസാരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിർത്തെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണം കാണും നീ പറയുന്നത് കേട്ട് ആരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല അങ്ങനെ പറയരുത് സാർ നമ്മുടെ സർക്കാരിന്റെ അതിഥി കൂടിയായ ഒരാളെ അനാവശ്യമായി ഡീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല സാർ അനാവശ്യമായി ഡീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നോ എന്താണ് അയാൾ അവിടെ കാട്ടിക്കൂട്ടിയത് കള്ളത്തരം ചെയ്തതും പോരാ കയ്യാങ്കളി കാണിക്കുന്നതാണോ സാമർഥ്യം സംഘാടകരെന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ കൂടെ സാറൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇനി അങ്കിൾ ഇടപെട്ടാൽ മാത്രമേ കീബ്രോയെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂ മന്ത്രിയല്ലേ നിന്റെ അച്ഛൻ അയാളോട് പറ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കി തരാൻ മിനിസ്റ്റർ മകനാ ഇവനെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇവന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഇന്ന് സർവീസിലില്ല അതുകൊണ്ട് വേണ്ട ഈ കാര്യത്തിൽ എന്നെ നിർബന്ധിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് പോവാം ഓ ഭഗവാൻ മറ്റാളുകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് എന്നെ അവമാനിക്കരുത് മറ്റുള്ളവർ എന്നെ മാനിക്കണം മനസ്സിലായോ അച്ഛനും മോനും ഒരുമിച്ച് സെൻട്രൽ ജയിലിൽ പോയി കിടക്കാവട ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോ അവരെല്ലാം തത്തയെ പോലെ തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ ബെയിൽ പോലും കിട്ടില്ല രാജ്യദ്രോഹമാ കുറ്റം എല്ലാം അറിയുന്ന നീയാണോ ഈ നാട്ടുകാരെ എല്ലാം കൂട്ടി എന്റെ അടുത്ത് അവനെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കാൻ വന്നത് ഞാൻ അത്രക്കൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല ആ ചിന്തിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് രാജഗോപാലൻ തമ്പിയുടെ മകൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചു പഠിക്കണം ബോംബെയിൽ വെച്ച കീബ്രോയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ആ നിമിഷം മുതൽ അവനെ എങ്ങനെ പുറത്തിറക്കണമെന്നുള്ള ഒറ്റ ചിന്തയിലാണ് ഞാൻ അല്ലാതെ ധ്യാനിക്കുകയും മറ്റും ആയിരുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ എന്റെ സിക്സ്ത് സെൻസ് പറയുന്നു ചത്താൽ പോലും കീബ്രോ ഒന്നും പറയില്ലെന്ന് നീ ചെന്ന് പുറത്തിരിക്കുന്നവരെ പറഞ്ഞുവിടെ
എന്തൊരു ടെൻഷൻ എന്തൊരു ടെൻഷൻ മന്ത്രി ഗോപാലിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എതിരായോ ഈ മിനിസ്ട്രി അതിൽ നീളു തോന്നില്ല ഹലോ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഹോം മിനിസ്റ്റർ ഇയർ ആ എനിക്ക് അറിയാവോ താം ഹോം മിനിസ്റ്റർ തന്നെയാണെന്ന് താനായിരുന്നു രണ്ടു ദിവസം എവിടെ പോയി കിടക്കായിരുന്നു തന്നെ അന്വേഷിച്ച ആകപ്പാടെ ടെൻഷൻ അടിച്ചു താനൊക്കെ കതറുമിട്ട് സ്റ്റേറ്റുകാരെ കറങ്ങി നടക്കുമ്പോഴേ തന്റെ പോലീസ് എന്തൊക്കെയാ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നതെന്ന് അറിയാമോടോ ടെൻഷൻ മിനിസ്റ്ററെ എവിടെയാടോ അതിനൊക്കെ സമയം സത്യം പറഞ്ഞ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ എന്റെ വകുപ്പിൽ കൈവച്ചിട്ടില്ല ആ പിന്നെ ഈ വകുപ്പും ഭരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നാടകമൊക്കെ നടന്നാലേ തിരിച്ചു വരുമ്പോ എന്റെ കസേര കാണൂല ആ പിന്നെ നമ്മുടെ കീ ബ്രോയുടെ കാര്യം എന്തുവായി അത് ചോദിക്കാൻ തന്നെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ അയാളെ സ്റ്റേറ്റ് ഗേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇറക്കിയത് സത്യത്തിൽ അയാൾ ആരാ അതൊന്നും താൻ അറിയണ്ട പറഞ്ഞത് അങ്ങ് ചെയ്താ മതി ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയിട്ടാ ഞാൻ തനിക്ക് മന്ത്രി കസേര വാങ്ങിച്ചു വന്നത് എടോ അയാൾക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ സ്മഗ്ലിംഗ് റാക്കറ്റുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്നോ ചാരനാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നു ചാരപ്രവർത്തനത്തിന് മന്ത്രി കൂട്ടുന്നാലത്തെ സ്ഥിതി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ ഒറ്റ കാരണം മതി ഇളകിയിരിക്കുന്നു എന്റെ മന്ത്രി കസേര തെറിക്കാൻ താനൊന്ന് പേടിക്കാണ്ടിരിക്കെ അഥവാ താൻ തെറിച്ചാ തന്നെ ഒരു ചാക്കുമായിട്ട് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വാ ചാക്കോ എന്തിനാ ചാക്ക് അതെ ചാക്ക് തന്നെ അതുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നിച്ചിറങ്ങാം എം എൽ എ മാരെ നിറയ്ക്കാൻ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ താനായിരിക്കും അടുത്ത മുഖ്യൻ തന്റെ തമാശ കളറോ ഞാൻ ആകെ ടെൻഷൻ ഇല്ല ഓരോ ടെൻഷനും വേണ്ട ഈ ബ്രോയെ എനിക്ക് വിട്ടു കിട്ടണം ബി ജെ പി അയാളെ കുറിച്ച് ഇന്നലെ തന്ന റിപ്പോർട്ട് ഞാനൊന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യട്ടെ താൻ എന്തോ ഒന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞതൊക്കെ ചെയ്താ മതി താൻ കിടന്ന് ബഹളം വയ്ക്കാതെ എന്തിനും ഒരു സമാധാനം ഇല്ലേ ഞാൻ ആകപ്പാടെ ടെൻഷൻ ഇല്ല നമുക്ക് വൈകുന്നേരം കാണാമേ കാണണം ഈ മന്ത്രി പദവിയേക്കാൾ നല്ല വല്ല കുപ്പിയും പാട്ടും മറക്കാൻ പോകുന്ന മനസ്സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാലോ ഡാഡി എന്താ രാവിലെ തന്നെ ഇത്ര ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ ഒട്ടും കുറഞ്ഞ വാപ്പല്ലല്ലോ ഡാഡി ഇത് ആ മോൾ എന്താ ഇത്ര ലേറ്റ് ആയത് എനിക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും കോളേജിൽ ചെന്നാ മതി ഓ അതിരിക്കട്ടെ ഡാഡി ഇപ്പോ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് പോവാറില്ലേ എന്തിനാ മോളെ ഡാഡി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അവിടെ ഭരണം നടത്തുന്ന ഡാഡി ഒന്നല്ല അവിടെ ചെന്ന് എനിക്ക് ആകെ പാട ടെൻഷനാ ആ പിന്നെ ഡാഡി കാണാൻ മാഡം ടീച്ചർമാരും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്തിനാ എന്തോ പെരുവിനാൻ തോന്നുന്നു ഓ പിരിവ് അല്ലെ തന്നെ ഡാഡി ആകെപ്പാടെ പിരിഞ്ഞിരിക്ക എന്തൊരു ടെൻഷൻ എന്തൊരു ടെൻഷൻ എന്താണത് ഇതിമ കൈ തിന്ന പിന്നെ അത് പൊങ്ങ കൈ എടുത്താലും നിനക്ക് പൊങ്ങത്തില്ല മമ്മതെ ഏതാ പൂജാ ബേദിയും കിരൺ ബേദിയും ഒരേ വേദിയിൽ ആ പുതിയ സൈസ് കൂടി പിന്നെ ഇറങ്ങിയോ ഏടിയല്ല പൂജാ ബേഡി സിനിമാ നടിയും ആ കിരൺ ബേദി ഐ പി എസ് ഓഫീസറുമാണ് അത് ശരി ആ മമ്മലേ ഓ നിനക്ക് പൂജാ ബേഡിയിലാണോ കിരൺ ബേഡിയിലാണോ ഇഷ്ടം നമുക്ക് അവിടെ പഴയ കാജാവൂരിയാണ് ഇഷ്ടം ഹലോ പണ്ടാണ് പിന്നെയും വന്നോ പോയിട്ടില്ലത് അല്ല നമ്മളോട് ലോട ആ കുഞ്ഞെ ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഇല്ല അങ്ങനെ പറയല്ലേ ഇത് വലിയ ശല്യ ആയല്ലോ പ്രേതം കൂടി ആയി ഉസ്താദിന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ കൂടിക്കണേ ഞാൻ ചിന്നിട്ടൊരു ഫാനാ ഫാനോ എന്തോ 
മണികെട്ടിട്ടുണ്ടോ മന്ത്രികുമാരല്ല സാക്ഷാൽ ദൈവം തമ്പുരാന്റെ മോനായാലും ശരി നിയമം അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഒന്നേ ഉള്ളൂ കണ്ടവന്റെ കൈയും തല്ല് മേടിക്കാനല്ല തനിക്ക് ഈ യൂണിഫോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് പോക്കിരുത്തരം കാണിക്കുന്ന തല്ലാൻ വേണ്ടിട്ടാ നാളെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയൊക്കെ തിരിച്ചറിയോ സാർ അടിക്കാൻ പോവാ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ തൊപ്പി തെറിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ മിനിസ്റ്റർ ശക്തിധരൻ പിള്ളയുടെ മകനല്ല ഞാൻ പാട്ടി കഴുതണോ മോനെ നീ ഏത് കോത്താർന്ന് കേടാ എന്നെ തൊപ്പി തെറിപ്പിക്കാൻ പിന്നെ സ്വന്തം തന്തയുടെ പേര് മാറ്റുമ്പോ അമ്മയോടൊന്ന് പറയണം തെറ്റിപ്പോരുത് കേടാവള് ഇറങ്ങി വേണേ അല്ല കാറി പോകുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുടെ എല്ലാം സെൻസസ് എടുക്കണം നിങ്ങളുടെ പണി സെൻസസ് അതാ അമ്മൻ അവർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ വരുന്നു നോക്കി നിൽക്കലാണ് നിന്റെ ഒക്കെ ജോലി ഏ കൊച്ചമ്മോ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയാലും അച്ഛന്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിനെ മക്കളുടെയും പേഴ്സണൽ ആവശ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ കുറച്ച് മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കാമോളെ നീ എന്നെ മര്യാദ ചരക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു കറവക്കാരൻ വാസുവിന്റെ മകൾ രമണി രമണികാമേനോനായി മന്ത്രി ശക്തിധരം പിള്ളയുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിന്റെ കയ്യിൽ കൂടെ നാറി കഥകളൊന്നും നീ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിക്കരുത് മിനിസ്ട്രിയിലുള്ള എന്റെ സ്വാധീനം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അറിയാവടി നല്ലപോലെ അറിയാം നിന്റെ കടിഞ്ഞൂൽ വ്യഭിചാരകത പോലും ഹോട്ടൽ ആകാശഗംഗ ഓർമ്മയുണ്ടോ കുബേരന്മാരുടെ സ്വർഗം ഇഞ്ചക്കാട്ടിൽ മുകുന്ദ മേനോനോടും നെല്ലിപ്പൂട മാമം വർഗീസിനോടൊപ്പം ഉയരങ്ങൾ മോഹിച്ച് നീ അവിടെ എത്തി ആ ഹോട്ടലിലെ തൂപ്പുകാരനടക്കെ എത്ര പേരോടെ കയറി ഇറങ്ങി നിനക്ക് പോലും എണ്ണുണ്ടാവില്ല ഒടുവിൽ നിന്റെ മൂലവും പൂരാടോ ഒരുപോലാക്കിയിട്ട് നാണം മറക്കാൻ ഒരു കോണകം പോലും ഇല്ലാതെ രാത്രിക്ക് രാത്രി നിനക്ക് ആ ഹോട്ടലിൽ ഒളിച്ചോടേണ്ടി വന്നു മന്ത്രി ശക്തിധരം പിള്ളയുടെ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് മിസ് രമണിക മേനോന് ആ കഥകളൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ കൂടുതൽ തന്നെ കൊണ്ട് പറയിക്കണ്ട നിന്റെയൊക്കെ തലയിലെ പൂട വലിച്ച് പബ്ലിക് റോഡിലൂടെ നടത്താൻ എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല നിന്ന് നാറ് മുമ്പ് ഇവിടെയും പൊക്കിക്കണ്ട എവിടെയും പോടാ വെച്ച് താമസിപ്പിക്കണ്ട വല്ല മൂന്നാറ്റിലോ കോവളത്തോ ഏത് കോൺ കൊണ്ടുപോയി കാര്യം സാധിച്ചിട്ട് നിന്റെ അച്ഛൻ മന്ത്രിയുടെ തായി കൊടുക്ക് അയാൾക്കൊണ്ട് അവളെ കൊണ്ട് പിടിപ്പത് പണി റാസ്കൽസ് അച്ഛമന്ത്രിയുടെ ലാത്തി കേട്ടോണ്ടിരുന്ന മാത്രം പോരാ ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്ന കൂടി അറിയണം മതി മതി ഇപ്പൊ എന്തായിരുന്നു നിന്റെ പൊസിഷൻ ലവ് ആണോ അതോ വേറെ ടൈം പാസ് ആണോ ഒന്ന് പോടി ഞാൻ ജിമ്മി ചെറിയന്റെ ഒരു ഫാനാ ഫാൻ മാത്രല്ല ചെറിയൊരു അഫക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ പുള്ളിക്കാരനല്ല കേട്ടോ മനസ്സായിതാ അപ്പൊ നീ ആള് കൊള്ളാവല്ലോ ഇനി സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ ആളൊരു ഫേമസ് ക്രിമിനലാ അതിനോ എനിക്കറിയാം നാല് ദിവസം മുമ്പ് ഇറങ്ങി പോയതല്ലേ നിങ്ങള് പൊരുത്ത് ഇവിടെ എന്താ ചത്തോ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച നീ ചത്താല് വിവരിച്ച എന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് എനിക്ക് അറിയൂടെ മതി ഇങ്ങടെ പൊളിച്ച തമാശ ഇത്ര ദിവസമായിട്ട് ഏടിയായിരുന്നു പല പകച്ചുകളുടെ കൂടെ പൊറുക്കിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശം തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയോളല്ലേ കെട്ടിയോളായാ
കുത്തിയാലും ഉണ്ടാവണേ അതിപ്പോ എന്റെ കൊഴപ്പം കൊണ്ടാ പിന്നെ എന്റെ കൊഴപ്പ ആ ഇങ്ങനെ കൊഴപ്പം കൊണ്ടാണ് ഡാക്കറ്റ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഒരു കൊഴപ്പമില്ല അത് എനിക്കറിയാം എന്റെ കൊഴപ്പ എനിക്ക് ഒരു കൊഴപ്പമില്ല എന്താ ഡോക്ടർ ഡാക്കറ്റ് പറയാണ്ട് നമുക്കറിയാം പ്രസവിക്കാന്ന് നീ ഒന്ന് ചെലക്കാൻ പോകണ്ട അവിടെ എന്നെ പ്രാന്ത് പഠിപ്പിക്കല്ലേ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് നമ്മളൊന്നും പറ്റതാന്ന് അതിപ്പോ ഡോക്ടർക്ക് അറിയും ആ പെണ്ണിന്റെ പോക്ക് കണ്ടിട്ട് ഒരു ലൈനടി ലൈൻ ആണെന്നാ തോന്നണെ മസിലുള്ളവരെ കാണുമ്പോ ചില പെൺകുട്ടികൾക്ക് എളുക്കം ഉണ്ടാവുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ധനം പിടിക്കല്ലേ വയറ് പൊട്ടാനുള്ള സർവ്വ സാധ്യതയും കാണുന്നുണ്ട് വന്നല്ലോ വിശാലിന്റെ കാര്യം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശം എങ്ങോട്ടാ പോണെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദിനെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ ഏ നമ്മുടെ ഉസ്താദ് അങ്ങനെ പഞ്ചായത്തടിക്കാനുള്ള മൂടിലല്ല എവിടെ ആശാൻ ആശാനോ എന്താ നിന്നെ എഴുത്തി നിർത്തിയ മൂപ്പരാ പോണെ ചെറുപ്പക്കാരുമായിട്ടുള്ള ഈ കമ്പനി അടി അത്ര നല്ലതല്ല അങ്ങനെ പറയല്ല എന്റെ പൊന്നാരും മാമ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുന്നോട്ടെ പ്ലീസ് താങ്ക് യു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫാനാ ബോക്സിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് ഒന്നിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലല്ല ഞാനിപ്പോ ആ അവസ്ഥ മാറ്റിയെടുക്കാൻ എന്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞെങ്കിലോ ഇല്ല ആർക്കും കഴിയില്ല എനിക്ക് കഴിയും നിങ്ങളുടെ ഫിഗർ ആ സ്റ്റൈൽ പെർഫോമൻസ് ഇൻ ദ റിംഗ് എല്ലാം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഹരമാണ് ഐ ലൈക്ക് യു ഐ റിയലി ലവ് യു ഉണ്ടല്ലോ 
എന്നാലേ ഇതുകൊണ്ട് മാന്ത്യ ഏത് ചോർച്ചിലും മാറും ചെറിയട്ടെ എന്നാ ഇതുകൊണ്ടെണ്ണം നന്നാലേ നിന്റെ ഈ ചോർച്ചിലും മാറി കിട്ടും വീട്ടിലേക്ക് അരിയും കരിസമാനങ്ങൾ വാങ്ങി തരുന്നത് വെച്ച് ഇങ്ങക്ക് എന്നോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് ഞമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇല്ല എന്ത് വാങ്ങി തന്നാ നീ വിശ്വസിക്ക ഞാനും കൂട്ട വാങ്ങി തരണോ ഞാൻ എന്റെ ചങ്കെടുത്ത് കാണിച്ച നീ പറ ചോന്ന് ചെമ്പരത്തി പോവാണ് കുന്താണെന്നൊക്കെ ഞമ്മള് ചടിയെന്ന് മയ്യത്തായാല് നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് ഓർക്കോ അത് മയ്യത്താവുമ്പോഴല്ലേ എപ്പൊ കരുത് വാഹനം കൂട്ടണോ ഞാൻ മയ്യത്തായ അനക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്താ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല നമ്മുടെ മുന്താസ് മയ്യത്തായപ്പോളേ മുന്താസ് മയ്യത്തായത് നമ്മുടെ ഷാജാൻ ചക്രവർത്തിന്റെ അത് ശരി നമ്മള് ഷാജാൻ ചക്രവർത്തി ഓള് മയ്യത്തായപ്പോളേ ഓൻ ഓൾക്ക് വേണ്ടി വല്ലൂർ താജ്മഹൽ കെട്ടി അതുപോലെ ഞാൻ മയ്യത്തായ നിങ്ങൾ എനക്ക് വേണ്ടി എന്താ കെട്ടുക ഞാൻ എന്റെ എന്റെ സ്വൽപ്പത്തിനെ കെട്ടും എന്നിട്ട് എന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ വെക്കും മനസ്സിലായി an act not purporting to be official does not require sanction so also when an act done is illegal എവിടെയോ കണ്ടു മറന്ന മുഖം വെറുത്തു പക്ഷെ എവിടെ വെച്ചാണ് എപ്പോഴാണ് ഹലോ ഹലോ ആർ യു സ്പീക്കിംഗ് സ്വാഭാവികമായും എന്നെ കുറിച്ചായിരിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആരാ ഇന്ന് നന്നായിട്ട് ഓർത്തു നോക്കുക ഈ ശബ്ദവും ഈ രൂപവും നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ എവിടെയെങ്കിലും കാണും ലുക്ക് മാൻ ഐ ജസ്റ്റ് കാൺ റിക്കളക്ട് Tell me why you are after me. Hello? 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 This is the one. What did you say? Oh, sorry. I'm not sure. 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 അത് നീ എലിവാലി പോലെ ഇരിക്കുന്നോട്ട് തോന്നുകല്ലേ ഖാദറെ ഈ മസിൽ പിടിച്ച തവളനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല മഞ്ചേരി നിക്ക് താൻ ബോക്സിംഗ് റിംഗിൽ ഇന്ന് വരെ കയറിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല എന്നാ ഞാനേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പതിലോ അറുപതിലോ കയറിയതാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ കയറി എനിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്ക എന്റെ ചിരിക്കണ ഒന്നുമില്ല ബോക്സിംഗ് റിംഗ് തൂക്കലല്ലേ നിന്റെ ജോലി നല്ലല്ലോ വിശാജ് പിന്നെ ഹലോ ഞങ്ങളൊന്നുമില്ലേ അതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് ഉസ്താദ് പെണ്ണ് കണ്ണടിച്ച ഉടനെ വിട്ടോളൂ
ഒരു ക്രിമിനൽ ലോയറോടാണ് അവന്റെ കളി ഇതങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുത്താ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്ക് പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്താലോ ഊരും പേരും ഇല്ലാത്ത ഒരുത്തനെ കുറിച്ച് പരാതി കൊടുത്തിട്ട് എന്താ കാര്യം ജിമ്മി എന്തോ മറ്റാണ് അയാൾ മോളോട് പറഞ്ഞ പേര് ജിമ്മി ഒരു ബോക്സർ ആണത്രേ കൊറച്ച് ദിവസമായി കൈത്തരിപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതായാലും ഇന്ന് അത് മാറിക്കിട്ടി അതെ അതെ ഒസ്താദ് വീട്ടിൽ പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്കുക അതെ ഇനി ഈ മാതിരി ചീപ്പ് കേസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാ മതി അതെ ഇനി ഉസ്താദ് വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ ആ നമ്മൾ ഏറ്റ് ഓ അത് ശരി ഇടിവിട്ട് തോമാന്ന് കേട്ടില്ല ആ എങ്കിൽ പറയാം എട്ട് ബലാത്സംഗം പതിനാല് കൈവട്ടൻ അഞ്ച് കൊലപാത തന്നെയല്ല കണ്ണിൽ പിടിക്കാത്തവരെ കണ്ട കഴുത്ത് പിരിച്ച് കൊന്നുകളെ നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഇവിടെ എത്തും 
കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പേടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യണ്ട് ഇപ്പൊ അയാൾ ഇവിടെ എത്തും ഇതിലെങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന കേട്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ വരട്ടെ കള്ള റാസ്കൽ നീ ആ റേപ്പ് വീരണോ കേറാൻ വേണ്ടി മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നാലാ നീ വരൂ അല്ലേ എന്റെ പേരിലുള്ള ചാർജ് എനിക്കറിയണം എന്നാലേ ഞാൻ വരൂ ഓഹോ വാറണ്ട് ഇല്ലാതെ ഞാൻ ആരെയും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാറില്ല പിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നാൽ തൂക്കിയെടുത്തോണ്ട് പോയിരിക്കും അതാണ് ഈ പ്രഭുറ ആറു വർഷം സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കിടന്നവനാ ഞാൻ കാക്കി കുപ്പായം കാണുമ്പോഴോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴോ വരണ്ട് ഓടുന്നവനല്ല എന്റെ പേരിലുള്ള കുറ്റം അറിയാതെ എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല മനസ്സിലായടാ പുല്ലേ നിന്നെ പോലുള്ള മൂന്നാം കിട ഗുണ്ടകൾക്ക് കമ്പിയിടയിൽ നിന്നുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കലടാ എന്റെ ജോലി ഉസ്താദെ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ പൊക്കി വന്ന ഉടനെ ഇരിക്കാൻ ഒരു കസാല കിട്ടി അവിടെ വലിയൊരു ബോറടി ഓതിയില്ല അല്ലേ ഷടാ ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രി തൊട്ടുള്ള ഇരിപ്പാണത് ഇത് കുറച്ചുകൂടി പ്രാക്ടീസ് ആവാനേ കട്ടില്ല കിടക്കുകയും ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തെന്ന് തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവനെ ശിക്ഷിക്കരുത് ഏതാനും കള്ള സാക്ഷികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരെയും ക്രിമിനൽ ആക്കാം യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തിയ രക്ഷകന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു അല്പം പതറിയെങ്കിലും എവിടെയും ജയിച്ച് മുന്നേറി ഈ രാജ്യം തന്നെ വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പോകുന്ന സാക്ഷാൽ രാജഗോപാലൻ തമ്പിയുടെ ഏക മകനാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയ അവസരമാണെങ്കിലും അവനെ ജയിലിലാക്കാൻ നീ മൂലം സാധിച്ചതിൽ ഒരു ചെറിയ നന്ദി ഇല്ലാവില്ല എന്റെ മോൻ ഇവിടെ എനിക്ക് അവനെ കാണണം മിടുക്കനായ മോൻ സുരക്ഷിതമായി നിന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കും നീ പോകോ അവനെ നമ്മൾ തമ്മിൽ തീർക്കേണ്ട ഒരു കണക്കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അച്ഛൻ കാറിലിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ തുണിയുമില്ല ഓക്കെ വീണ്ടും കാണേണ്ടി വരും അള്ളാ ഞാൻ കൊണ്ടോട്ടി ഇവിടെ പോലീസ് കോട്ടയ സാധി ഇന്നലെ നമ്മൾ അടിച്ച അഡ്വാൻസിലേ അയാള ഭാര്യക്ക് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അങ്ങ് കാണണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറക്കി തരാം നോക്കി ഏമാമാര് തൊപ്പിയൂരി വെച്ച പിന്നെ എന്തും ചെയ്യും അയാളെ കൊണ്ടോട്ടി ഞാൻ നാഞ്ഞു പിടിച്ച കമ്പി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടും നീ വളയാതിരുന്നാ മതി എന്താടാ ചാടാനുള്ള പണി നോക്കി വേണോ അല്ല സാറേ കാറ്റ് വെള്ളം കയറിയതാ ബാക്കിലെ കോട്ടയത്തിലെ കാഴ്ചകളിപ്പോ അങ്ങനെ നിന്നു വരാ ഹ റാസ്കൽ വേറെത്തരം കാണിക്കാരുന്നു ഉറങ്ങാൻ നോക്കണ എന്നെ നമുക്ക് ഉറങ്ങല്ലേ ആ ഉറങ്ങാ എന്താടി മുന്നോട്ട് വരാൻ നിനക്കൊരു നാണം തല മൂടിയിട്ട് ശീലാവധി അമീന്നോടി ഓഹോര് പാതി വെറുതെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു നിന്നെയൊക്കെ Yes.
നിന്നെ ഒന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ പോവാണ് ജാമ്യം കിട്ടാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിന്റെ പങ്ങളല്ലേ റീന ചോദിച്ച കേട്ടില്ലേ അതെ അവള് ആത്മഹത്യായിരുന്നു ബോഡി പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് കോടതിയിൽ വെച്ച് അവൻ എന്നെ തീർക്കേണ്ടതാ എന്റെ ഭാര്യയുടെയും കൊച്ചിന്റെയും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാ തക്ക സമയത്ത് എസ് ഐ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് തന്റെ പോലുള്ളവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരിക എന്നുള്ളത് പോലീസുകാരുടെ ജോലിയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചുമ്മാ പറഞ്ഞാൽ മതി അവരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ തന്നെ വേണ്ടിവരും വക്കീലിന് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒന്നും വേണ്ടി വരില്ല പേടിക്കണ്ട അവനെ ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് അവൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി തട്ടിക്കളയണോ അതോ കൈയും കാലും തല്ലി ഒടിച്ച് മൃതപ്രായനാക്കിയിടണോ വക്കീൽ എന്റെ കൂടെ നിന്നാ മതി ഇല്ല എനിക്കിനി ഒന്നും പറയാനും ഇല്ല കേൾക്കാനും ഇല്ല ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് കള്ളക്കേസുകൾ നിരത്തി നിയമത്തെ വളച്ചൊടിച്ച് ആറു വർഷം അവനെ ജയിലിൽ തള്ളിവനാണ് ഞാൻ വയ്യ ഇനി എനിക്ക് വയ്യ അവന്റെ ഭീഷണിക്ക് മുമ്പിൽ പേടിച്ചിട്ടോ അതോ നന്നായി ആലോചിച്ചാണോ ഈ തീരുമാനം നൂറ് വട്ടം ആലോചിച്ച തന്നെ ഈ തീരുമാനം നമുക്കിത് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം പോകാൻ വരട്ടെ അങ്ങനെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഒത്തയടിക്ക് മുറിച്ച് കളയാൻ തനിക്ക് കഴിയുമോ കഴിയണം കഴിഞ്ഞേ പറ്റൂ തമ്പി സാറെ എന്റെയും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും മനസ്സമാധാനമാണ് എനിക്ക് വലുത് വേണ്ടി വന്നാൽ അവനെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തുറന്ന് പറയാൻ പറയാൻ തയ്യാറാവും കോംപ്രമൈസോ അവനുമായി രമ്യതയിലെത്താൻ ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ അവന്റെ മരണം തമ്പി സാറേ ഡോൺ ബി ഫുളിഷ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാനുള്ള വഴി മരണമല്ല രാജഗോപാലൻ തമ്പിയെ പിണക്കുന്നത് ബുദ്ധിയല്ല വക്കീലേ അതെ വക്കീല് തന്നെ പക്ഷെ ഒന്നോർത്തു എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു ഭീഷണിയായാൽ ഈ അഡ്വക്കേറ്റ് ജോൺ സാമോൽ ആരാണെന്ന് അന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും ഗുഡ് ബൈ ഒന്ന് കുമ്പസാരിച്ചാൽ കഴുകിക്കളയാവുന്ന പാപമേ അയാൾ ജിമ്മിയോട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും സ്വർണം കായ്ക്കുന്ന മരമാണെങ്കിൽ കൂടിയും പുരയ്ക്കു മുകളിൽ വളർന്നാൽ വെട്ടിക്കളയണമെന്ന ആ പ്രമാണം
എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അതെ രാജഗോപാലൻ തമ്പിയും കൂട്ടരും എന്നെ കൊണ്ട് പലതും ചെയ്യിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ അറിയാതെ വഴുതിപ്പോയി ക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കി ഇവിടെ ഒരു ബോക്സിംഗ് മത്സരം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് മാർച്ചിൽ ചിക്കാഗോയിൽ നടക്കുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ബോക്സിംഗ് മത്സരത്തിൽ മുഖർജിയെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും മുഖർജി വിജയിച്ചിരിക്കണം മുഖർജി ദയാൽ You have to win. Kabhi apni chal chalegi? Don't worry. Apna kaam zarur ho jayega. The baggage of VIP guests are never checked. Isi liye hum chahte hain ki Mukherjee Dayal international boxer bane aur apna danda aaram se chale. Yaad rakhna. Lekin Jimmy ko harana aasa nahi hai. He is very tough and very strong. But you have to defeat him. Then only you will be qualified. Ah. Vijay chillengil nammal cheyda karyangal okke verde aipum. Endana adinu vali? Adine oru vali undu. ഈ മത്സരത്തിൽ തോറ്റുകൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ലക്ഷങ്ങളാണ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ലോകം ചുറ്റി ബോക്സിംഗ് നടത്തിയാലും കിട്ടാത്ത തുക മറുപടി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സാധിക്കില്ലെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലുള്ള എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ അക്ലൈംഡ് ബോക്സർ ആണെന്നുള്ളത് ഈ അവസരം ഞാൻ ഒരിക്കലും പാഴാക്കില്ല ലക്ഷങ്ങളല്ല ഇനി കോടികൾ തന്നെ കിട്ടിയാലും ഞാൻ വഴി പറഞ്ഞു തന്നു മാത്രം ഡിസിഷൻ എനിവേ ഗുഡ് ലാക്ക് I appreciate your concern. Thank you. Thank you. Ningal madake kaashu mudam vellathil aanu lakshanam. Jimmy avante jeevitha lakshanam thane ee competition. Oru nilakkum valagunnil. Valagunnilla alle. Avan samadhikkum. Adinulla ella karikkalum ende kayil undu. Ye have come in at Jimmy. Acha. और ये है उसका घर और ये उसकी मां ऐसे और ये उसकी लाडली बहन क्या बात है क्या
Good evening and welcome to the news. First, the main points. Boxer Jimmy Cherin has been arrested and charged with the murder of the chief referee of the International Invitation Boxing Tournament being currently held at Bombay. Kolabada could have Jimmy Jail Poison Station. Jimmy the Pengal Boxer Mukherjee the custody line. We need a Madi. ഒന്നൊരുങ്ങി <laughs> സുന്ദരി 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 ഒന്നൊരുങ്ങി വാ ശ്രുതി ചേർന്നില്ല സുന്ദരി നാളെ നമ്മുടെ താലി മംഗളം നമ്മൾ ആരാണാവോ ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആകട്ടെ ഇനി മേലെ ഇവരെ ശല്യം ചെയ്ത എന്നാൽ ഇവരെ വിട്ടേക്കാം പകരം നിങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യാം സുന്ദരി സുന്ദരി അയ്യോ ഞാനൊരു ഗായകനാണ് പാട്ട് എന്റെ ഒരു ഹോബിയാണ് സാർ ഓഹോ അപ്പൊ നിന്റെ രോഗം പാട്ടാണല്ലേ ഒന്ന് പാട് അയ്യോ അതിപ്പോ പാടാ അയ്യോ സാർ ഞാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നവരെ നിർത്താതെ പാടിക്കണം സുന്ദരി സുന്ദരി ഒന്നൊരുങ്ങി വാ നാളെയാണോ നാളെയാണ് നമ്മുടെ താലി മംഗളം സുന്ദരി സുന്ദരി ഒന്നൊരുങ്ങി വാ നാളെ നമ്മുടെ താലി മംഗളം ഉസ്താദെ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ തിരക്കി എന്നുള്ള അറിയോ ഉസ്താദെ ഉസ്താദെ കാണാൻ സെന്റ് ചെല്ലി രണ്ട് പുള്ളികൾ വന്നിരിക്കുന്നു പൊള്ളാച്ചി രാജനും പച്ചാളും സുന്ദരനും ഉള്ള പറഞ്ഞേ നമ്മൾ ജംഗ്ഷനിൽ പെട്ടിക്കാണെന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോ കേട്ടതാണ് ഞാന് അവന്മാരെ കണ്ടിട്ട് അത്ര നല്ല കൂട്ടത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതെ ും 
ജയിലിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴിയാണ് പരോളി വിട്ടാ പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അവിടുത്തെ അത്ര സുഖം പറയാൻ ഒരിടത്തും കിട്ടില്ല ബോസ്കപ്പടിയല്ലേ എം മനവിയും കുളന്തികളെയും പാക്കണമാണ്ട ആസി എന്നാൽ അങ്കമടിയല്ലേ രണ്ടു നാൾ തങ്കിയിട്ട് താൻ വന്നത് അപ്പോ ഇവനവിടെ പച്ചാളോ എം കൂടെ താൻ തങ്കിയിരുന്നത് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകണ്ട വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ജയിൽ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു വെളിച്ചിലാർക്കൂ അല്ലാത്തവരത് കളിച്ചാൽ അതെ നമുക്ക് നീ പരസ്പരം പാരകൾ പണിയാതെ സഹകരിക്കാം ബോസിന്റെ പെങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വല്ല വിവരം കിട്ടിയോ പോലീസ് വിവരം അറിയിച്ചില്ലേ അവർക്കെങ്കിട്ടേയും കുട്ടികളെത്താൽ അവർ എന്നെ വേണാലും സേവിയൻ ആനാൾ ഇന്ത വിഷയത്തിൽ അവന്മാരെ വെറുതെ വിടരുത് ബോസ് എല്ലാത്തിനെയും കൊന്നു കുഴിച്ചു മൂടണം ഒരു ടൂർ പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്തത് അല്പം ഭയന്നിട്ടാണെന്ന് തന്നെ വെച്ചോ എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി ഞാനിവിടെ താമസം മാറ്റാൻ വരെ തയ്യാറാണ് രാജഗോപാലൻ തമ്പിയെ പേടിച്ചിട്ടാണോ എന്ന് താൻ ചിലപ്പോ ചോദിച്ചേക്കാം എന്ത് വേണമെന്ന് കരുതിക്കും ജിമ്മിക്കറിയോ ഇത്രയും കാലം അയാൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ തീയായിരുന്നു ഇപ്പൊ സ്വസ്ഥതയുണ്ട് അയാളിന് തിരിച്ചു ഉപദ്രവിക്കുമെന്ന എന്റെ പേടി അത്രക്ക് പേടിയൊന്നും വേണ്ട എന്റെ ശ്രീമതി എപ്പോഴും രക്ഷയ്ക്ക് എത്താൻ ജിമ്മി ഉണ്ടാവില്ല ജിമ്മി എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും രാജഗോപാലൻ തമ്പിയെ ഭയന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ടൂറിന്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഒരു പ്ലസ് ട്രിപ്പാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ സാർ തീർച്ചയായും പോണം ഞാൻ വരട്ടെ ഐശ്വര്യയുടെ മനസ്സിൽ എന്നെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയോ സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് ചായക്കൂട്ടുകൾ കൊണ്ട് നിറം പിടിപ്പിച്ചൊരു ജീവിതമല്ല എന്റേത് അതിപ്പോ പറഞ്ഞ നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ജിമ്മിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്കറിയാം അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞു എന്ന് കരുതിക്കോളൂ താമസിയാതെ ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവും എന്റെ ഡാഡിയുടെയും മമ്മിയുടെയും അടുത്തേക്ക് പക്ഷേ ഞാൻ ഇനിയും വരും ജിമ്മിയെ കാണാൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് ബോസ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചത് നമ്മ ബോസിക്ക് ഉദവി ദേവയാണ് നേരമിത് അതേ നല്ല പൊരിഞ്ചിക്കിട്ട് നമ്മളാലെ എന്നെ പണ്ണ മുടിയുമോ അതെല്ലാമേ പണ്ണണം ആൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷ വളച്ചു കെട്ടാതെ പറയേ വേണ്ട വളച്ചു കെട്ടി നിങ്ങളെ കൂട്ടി ഈ സംഭവം ചച്ചളമാക്കാൻ ഞങ്ങളില്ല ആവാം മദ്രാസ് സെൻട്രൽ ജയിലിലെ പല പെരുങ്കള്ളന്മാരിൽ നിന്നും ചൂണ്ടിയെടുത്ത ചില പുതിയ ടെക്നോളജികൾ ഞങ്ങൾ മനസ്സിന്റെ മണിച്ചപ്പിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത് പുറത്തെടുത്ത് തുറക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മാറിയേക്കാം ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനം പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തായാലും മോശമല്ലേ ബുദ്ധിയില്ല പസംഗം മഴ കഴിഞ്ഞ് 
നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നടത്താനിരുന്ന മദ്രാസ് സ്റ്റൈൽ ഓപ്പറേഷന്റെ ഒരു ഹിന്ദി തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് വേണ്ട നാളെ നിങ്ങൾക്കത് നേരിട്ട് കാണാം ഓപ്പറേഷൻ ദി തമിഴ്നാടു സീറോ സീറോ ഡബിൾ സീറോ എന്താണ് മാറ്റർ എന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതാണ് മനസ്സിലായോ ഓ മന്ത്രിയെ കാണാൻ വന്നാണോ എവിടുന്ന് വരുന്നു ചെന്നൈ ചേനയോ ചേനയല്ലേ ചെന്നൈ ചെന്നൈ മദ്രാസ് പുരിഞ്ഞത് മദ്രാസ് വരികയാണോ എന്ത് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഒന്ന് കാണണം ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ആരോഗ്യ മന്ത്രിയുമായി ചർച്ചയില്ല ഓ ചർച്ചയിൽ പോയിരിക്കണം അല്ല ഇത് സംസാരത്തിലാണ് ഓ മനവി കിട്ട പേസിരിക്കലാ അതല്ല ഡിസ്കഷൻ ഡിസ്കഷൻ ഓ അങ്ങേ ഇരുന്ന് ഇതേ കനി ചൊല്ലി അനപ്പിച്ചതാക്കാം ഇതേ കനി എന്താ പുരക്ഷി തളവി പുരക്ഷി തളവി എന്താ മുതലമിച്ച് ഓഹോ അവിടുന്ന് വരികയാണോ അവിടുന്ന് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ നല്ല എന്നാൽ അവിടെ നല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണ് താരം ഇരിക്കൂ ഇല്ലേ ഇരുപ്പതക്കും നിപ്പതക്കും ടൈം അല്ലേ നങ്കറും റൊമ്പ ബിസി ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സന്തോഷിച്ച് എന്റെ അമ്മ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ കൊടുത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ എങ്ക അൻപാന അൻപളിപ്പ് അപ്പൊ മന്ത്രിയെ കാണണ്ടേ കാണണമെന്നില്ല സാർ അതും കൊടുത്തച്ചാ മതി ഓ വരട്ടു നന്ദി ചേച്ചി കേട്ടോ ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്ററെ എന്തൊരു ടെൻഷനാ എന്റെ വകുപ്പിൽ ആർക്കും ഒരു ചൊടിയില്ല കാണില്ല ആഭ്യന്തരത്തിൽ ആരോഗ്യം കേൾക്കണം എങ്കിലേ ഉന്മേഷം ഉണ്ടാവൂ എന്താണോ അത് മദ്രാസ് കൊടുത്തയച്ച ഒരു പാക്കറ്റാ എന്ത് പാക്കറ്റ് എന്തോ പ്രസന്റേഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ പെന്നാ പെന്ന് ഹലോ പേനയോ എടുക്കടോ ഹലോ യു I am Saddam Hussein from Iraq. Eh? Saddam Hussein no? Please wait sir. Saddam Hussein. Saddam Hussein is Iraq. Saddam Hussein no? Saddam Hussein no? Ah. Ah. Why are you in Iraq? He is not a civil service. He is not a civil service. He is not a civil service. Here you go. Hello? Mandri Shakti Dharam Pillai. You are not a civil service. I am Pachalam Sunnar. Eh? Pachalam Sunnar no? അപ്പോ സദാം സിംഗ് അയ്യോ അദ്ദേഹം ബോംബിടാൻ പോയല്ലോ ഒരു പേന വെടി കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പേടിച്ചാലോ അപ്പൊ ശരിക്കുള്ള വെടി കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഡെത്തായി പോവായിരുന്നല്ലോ യു ഷഡപ് നിങ്ങൾ ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അറിയാമോ അറിയാമേ ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ആരോഗ്യ മന്ത്രിയോട് വൃത്തിയോട് കാണിക്കുമ്പോ സൂക്ഷിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് കാണിക്കണം ഏ റാസ്കൽ നീ ആണല്ലേ പെൺപാമ്പായിട്ട് ഇവിടെ വന്നത് നീ എവിടെയാണ് സംസാരിക്കുന്നേ എവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു ചോദിക്കുന്നു പറഞ്ഞൂടാ പാതാളത്തിലിരുന്ന് ഞാൻ ഒരു പിയെ നീ ഒരു പിയെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്നാൽ ഞാൻ ഒരു പിയെ അതെങ്ങനെ പി എ പിള്ളേരുടെ അച്ഛൻ ജ്യൂസ് വേണ്ടി വരില്ല ജ്യൂസ് അടിച്ചോ അതടിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാ എടുക്കണ വേഗം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് തീർത്ത് തരുമോ നന്നായിട്ട് തിരുമ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പന്ത്രണ്ട് ഉദ്ഘാടനമുള്ളതാ ആരോഗ്യമന്ത്രി എന്ന പേര് മാറ്റിയിട്ട് എന്റെ ഉദ്ഘാടനമന്ത്രി ആളുകൾ വിളിക്കണം അല്ലേ ഹലോ മന്ത്രിയെ ഒന്ന് കിട്ടുവോ മന്ത്രിയെ കിട്ടുവോന്നോ മന്ത്രി എന്താണ് അവിടെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്ക അതല്ല ചോദിച്ചത് മന്ത്രിയെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ ഫോണിലൂടെ എങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത് ഞാൻ ദേശഭൂമി നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഭൂമി എന്നല്ലാതെ പിന്നെ ആകാശത്ത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ മന്ത്രി ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് മന്ത്രി ഇപ്പോ അയ്യോ തടവിലാ തടവിലോ എവിടെ ഇവിടെ വീട്ടിൽ എഴുതണോ മന്ത്രി വീട്ടിലാണെന്ന് തന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു ഞാൻ തടവിലാണെന്ന് താങ്കളുടെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചപ്പോ കിട്ടിയ ന്യൂസാണിത് തന്നോട് ഈ ന്യൂസ് ആരാ പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയേണ്ടത് സാറ് തടവിലാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനാണ് അന്ന് സാറ് തടവിലായിരുന്നല്ലോ അർത്ഥം മാറിയില്ലേടോ പത്ര വാർത്ത വന്നില്ലേടോ ഫോട്ടോ സഹിതം ഇത് ഫോട്ടോ അല്ല സാർ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാ അതോർത്ത് സാറ് വിഷമിക്കണ്ട അച്ചടി വിഷയമാണെന്ന് പറഞ്ഞേ നാളത്തെ പത്രത്തിൽ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ അതിരിക്കട്ടെ സാർ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത നന്മകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ആ അതായത് സീനിയാർത്തി അനുസരിച്ച് കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ നേഴ്സന്മാരെയും ഞാൻ ഡോക്ടർമാരാ ഇവിടെ വന്ന വിദേശകാരന്മാരെ കുറിച്ച് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്
ഈ ചാരമാകുന്ന കാര്യം ഓർക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഒരു തരം ഭയമാണ് താങ്കൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ചാരനെ ഇറക്കിയെന്ന് അത് തികച്ചും തെറ്റാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കറുത്ത കരങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഇനി തുടരാൻ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല ഞാൻ ഈ സമ്മേളനം ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു ഏതായാലും തന്റെ പ്രശ്നം തീർന്നു കിട്ടിയല്ലോ ഇനി തനിക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കാം എന്റെ ടെൻഷനാ കൂടിയത് രാജാവ് കൽപ്പിക്കുന്നു മന്ത്രി അനുസരിക്കുന്നു അത്രമാത്രം രാജഭരണം പോയെങ്കിലും കിരീടം വെക്കാത്ത രാജാക്കന്മാരെ അനുസരിക്കേണ്ടി വരുന്ന എന്നെ പോലത്തെ പാവം മിനിസ്റ്ററുടെ ടെൻഷൻ ആരെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടോ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി തന്നെ ആ ചെയ്യിക്കുന്നത് അതിരിക്കട്ടെ ഹീബ്രോ എപ്പോഴാ ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത് നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിന്റെ കൈ കിട്ടും പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം ടെൻഷൻ തീർന്നില്ലേ ഹീബ്രോ ജയിലിൽ നിന്നിറങ്ങിയാൽ ൂച്ചെന്ന് <laughs> 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 ോ എനിക്ക് വീടൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യണം എന്തിന് കാരണമില്ല പോലീസ് ഇങ്ങ് ഓടി കയറാറില്ല എന്താണ് നോക്കിക്കുന്നത് സെർച്ച് ഇന്റർനാഷണൽ ബോക്സർ ജിമ്മി ചെറിയാൻ കള്ളക്കടത്ത് റാക്കറ്റിലെ പ്രധാന കണ്ണി എത്ര നാളായി പണി തുടങ്ങിയിട്ട് അനാവശ്യം പറയും അനാവശ്യം
सर सर किटी सर इन्हें कौन तो आ रही नहीं है इधर कुछ नहीं क्यों आ रही है सर क्या राज्य पे लेके नम्बर नम्बर इन्हीं और बेलबेरिशन बनो चिया तो कुत्ता आ रहा है बिचे इन्हीं उनसे शिक्षा ना भाव अंकल ये पदवी और लोग बहुत मान इनकी दर्शन पड़ों प्रदीप रिकेंड वेरिम नहीं ना वेल्लू बुली क्या ना वेल्लू बुली अल्लाह सर सत्य मात्रम बारे ये प्रवृत्ति के इंजीनियर में ने आशी चटलो हंगने जीव चटलो की ब्रोइड का इल्म बिल्ड चढ़ता आधे पैकेट ने आने दूँ एक रास्ता परिश्रम ना नरती आल सार ना मनस लाओ इधर ने बिने लारों के ब्रेन आने ने नहीं किया यार ये ना तलाक्य मेरे मनपूर्वेटियो ओहो अर्वीसोम धरचाग्रह सत्यसंधन ऑफीसर जन सीपेट मन <laughs> 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 राज्य वर्धिवेम जन पोलिंग इंफर्मेश अब्जेक्ट 
wish you all the best. Thank you, sir. Mm. Thank you very much. ഒരാഴ്ചത്തെ പരവളിൽ ഇറങ്ങിട്ട് മുമ്പ് നടക്കുന്നോടാ റാസ്കൽ ഇവിടെ ഒരു സൂപ്പർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടക്കുന്നത് സാറേ അതിന്റെ അവസാനം അറിയുന്ന വരെ വേറെ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പരവളം ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സാറേ ഇവർ ഞാനീ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില തെളിവുകളാണ് 
ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവരുടെയും സമൂഹത്തിൽ മാന്യത ചമഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരുടെയും തനി നിറം പുറത്താക്കുന്ന ക്ലീൻ എവിഡൻസ് ഈ തെളിവുകൾ വെച്ച് സാറിന് ആ ദ്രോഹികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാൻ കഴിയും ഹലോ ഡി ജി പി ഹിയർ ഞാൻ ഹോം മിനിസ്റ്റർ സാർ ആ ബോക്സർ ജിമ്മി ചെറിയ ഉടൻ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കണം സാർ അയാളുടെ പേരിലുള്ള അലിഗേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് സാർ അയാൾ ഇന്റർനാഷണൽ സ്മഗ്ലറാ ഒരു വിദേശകാരനാ സാർ സാർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കാണ് അയാൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളല്ല ഐ ഡോൺ വാണ്ട് എനി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങ് കേട്ടാ മതി ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്ന പരമനറികൾ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റെടു എല്ലാ ഇറ്റലിയിട്ട് പോകാതെ വെച്ചാൽ അതിനും പറ്റുന്നില്ല ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ ഫോൺ കോൾ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ എവിഡൻസ് ഇവിടെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല കേന്ദ്രത്തിൽ തന്നെ പിടിക്കണം ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓർഡേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ അതിന് ഫോഴ്സ് കൂടും നമുക്കിത് ഡൽഹിക്ക് അയക്കാം റിപ്പോർട്ടുകളൊന്നും ഒരിക്കലും ഡൽഹിയിൽ എത്തരുത് ഡി ജി പിയെ ഒന്ന് സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും പല കാരണങ്ങളുമായി പലവട്ടം ശ്രമിച്ചതല്ലേ ഇല്ല അയാൾ ഒന്നിനും വഴങ്ങില്ല ഈ ഡി ജി പിയുമായി ജിമ്മി ചേരാനുള്ള കണക്ഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടെന്താ കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഉടനെ ചെയ്തേ പറ്റുവ നീർക്കോലി കടിച്ചാലും അത്താഴം മുടങ്ങുമല്ലോ നീർക്കോലി അല്ല മൂർഖൻ ഒന്ന് കടിച്ചാ പിന്നെ അത്താഴമേ കഴിക്കേണ്ടി വരില്ല പ്രധാനമന്ത്രി മൂന്ന് ദിവസത്തെ കേരള സന്ദർശനത്തിനായി നാളെ രാവിലെ കൊച്ചിയിലെത്തും ഡി ജി പി ശ്രീ സോമശേഖരൻ ഒരു അജ്ഞാതന്റെ വെടിയേറ്റ് അതിദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു കുറ്റവാളികളെ പിടികൂടാൻ പോലീസ് ഊർജിതമായ ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നു രഹസ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഡൽഹിയിൽ എത്തേണ്ടിടത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്റെ കയ്യിൽ വിലങ്ങു വീഴാൻ കാലതാമസമില്ല നമ്മുടെ ഗോഡൌണിൽ ഇത്രയും കാലം സൂക്ഷ്മമായി രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കോടികളുടെ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ മുഴുവൻ റിസീവ് ചെയ്യാനായി അബ്ദുൾ ഹുസൈൻ എന്ന അറബി ഇരുപതാം തീയതി വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിൽ എത്തിച്ചേരും ഈസ് അൻ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പായ് ശത്രുരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കാണണ്ടേ അയാൾ ഈ നഗരം മുഴുവൻ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കും അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എന്നേക്കുമായി ഇന്ത്യ വിട്ട് ദുബായിലേക്ക് പറക്കും അപ്പോൾ ഇരുപതാം തീയതി നമ്മൾ നടത്തായിരുന്നു ബോക്സിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആ നടത്തണം തീരുമാനിച്ച പോലെ തന്നെ മത്സരത്തിൽ മുഖർജി ദയാൽ ജയിക്കുകയും വേണം ഛേ സാൽ പഹലെ ജയ്സെ ഹം ജിമ്മി കോ ഹരായ താ ના വൈസെ ആ ആ ബിൽക്കുൽ ബേഫിക്കർ റഹി ഹെ ഉസ് കീഡെ മക്കടെ കോ മേ ഹരർ കെ ഹി റഹുംഗ നോബഡി ബീറ്റ്സ് മീ ഐ ആം ദ ബെസ്റ്റ് നൗ വി മീറ്റ് ഇൻ ദുബായ്
Jimmy was found guilty for manhandling the referee. Now,